。世界简报根据各大媒体的报道整理出内容精要，让你最快速掌握全球趋势。世界各国领导人齐心协力，向市场和公众安抚美国银行业危机。RFI。美国总统拜登试图通过向美国纳税人保证他们不会资助拯救这家倒闭银行的储户来平息对西谷银行 s v b 倒闭的紧张情绪。此举出台之际，由于担心欧洲机构会蔓延，欧洲股市已深陷亏损。银行正在将收费向南带入负值区域，投资者正在抛售西班牙和意大利银行的股票。周日，纽约也见证了银行 Signature Bank 的关闭。这场危机引发了交易员对全球银行进一步倒闭的担忧，导致波动性在整个星期持续。SVB 是自2008年以来下跌的最大零售银行。随着美国利率上升，它遭受了损失，导致其拥有的证券以重大损失出售。俄罗斯绍伊古称赞与中国关系是全球稳定的支柱。Rogers。俄罗斯称赞与中国的关系是维持国际稳定的主要因素，因为莫斯科与西方之间的紧张关系在一系列问题上仍在继续，包括指控俄罗斯进行了包括针对美国大选在内的网络攻击。俄罗斯国防部常绍伊古在给中国中央军委副主席张又霞的信中感谢北京的支援。在2014年克里米亚吞并后，美国和欧盟对俄罗斯实施制裁后。俄罗斯与中国建立了紧密的伙伴关系。上个月，中国外交部长王毅在访问莫斯科期间表示，北京将继续加强与俄罗斯在全球问题上的沟通和协调。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京 （Vladimir Putin） 可能会在下周接待中国总统习近平，因为两国关系似乎加深了。今年早些时候。两国在有争议的南中国海举行了联合海军演习，遭到美国的批评。中国国家通讯社新华社称，这些演习旨在巩固和推进他们的战略协调伙伴关系。中国已成为俄罗斯越来越重要的盟友，并帮助莫斯科获得了进入全球市场，尤其是亚洲市场急需的准入。美国也一直批评中国在南中国海有军事野心的报道。中国已动员军舰在争议水域建造岛屿。美国希望中国成为对抗俄罗斯的盟友，似乎越来越不可能，因为中国正在将自己定位为世界主导经济大国。然而，莫斯科继续向北京示好，可能更多的与其与美国和欧洲的新关系有关，而不是与北京的真正思想交汇有关。奥斯卡颁奖典礼上佩戴的蓝丝带背后的意义。AP 美联社。名人在今年的奥斯卡颁奖典礼上佩戴的井号 With Refugees 丝带传达了一个明确的资讯：每个人都有寻求安全的权利。周日晚上穿上丝带，是联合国难民事务高级专员的一项倡议。小配件由总部位于丹佛的 n a u t y Thai Company 制作，该公司为难民提供培训、教育和就业。该机构表示，本季提名的电影包括《阿凡达》《水之道》和《穿鞋的贝壳马瑟尔》。都带有重要的人类主题，涉及失去、冲突和分离。通过强大的叙事能力，这些电影侵蚀了歧视和误解，从而可以建立对难民的同情心。最佳男配角提名：柯慧全出生于越南年，在获奖感言中引用了自己作为难民的经历。目前，全球有 1.03 亿流离失所者，世界各地的冲突。气候变化和俄罗斯在乌克兰的战争被认为是原因之一。欧盟努力寻找快速运送乌克兰弹药的方法。Bloomberg， 欧盟正在考虑签署乌克兰的联合弹药采购计划，以满足其紧急弹药需求，但正在努力研究如何向基辅提供今年所需的155毫米炮弹，推迟了该计划。欧盟成员国国防部长最近同意使用欧洲和平基金提供的10亿欧元，立即向乌克兰提供现有库存的弹药。另外，还有10亿欧元可用于采购炮弹。然而，船舶经济消息人士称，集装箱短缺加上大多数主要航线的停航，导致运费飙升，成为欧盟军事后勤的主要挑战。集装箱价格成本的飙升可能会使供应弹药的总费用增加。百分之三十至五十，爱沙尼亚估计
乌克兰今年将需要100万枚弹药炮弹，约为40亿欧元，这可能不足以满足需求。一些成员国希望由于每个州经济规模成比例的强制性资金，而另一些成员国则希望任何捐款都是自愿的。尽管成员国普遍同意欧盟执行机构欧盟委员会在提高工业生产能力、增加库存和消除供应链瓶颈方面发挥出更大作用。但对于哪种车辆最适合联合采购弹药，尚未达成一致意见。供应商正在逐渐转向严重依赖自动化和机器人的生产方法。芬兰的 s a c o 制造公司是欧盟最大的弹药制造商之一，目前正在进入美国市场。在过去十年中，在自动化和机器人技术方面投入了大量资金。这种生产方式为扩大大规模生产开辟了新的机会。这可能有助于欧盟满足乌克兰的弹药需求。德国连锁百货公司关闭了 40% 的门店。AP 美联社：德国最后一家大型百货连锁店 Galeria k a r s t a d t k a u f h o f 宣布计划关闭其129家门店中的52家，这将导致 5,000 多人失业。该公司于去年10月申请破产保护，在2020年4月和5月的第一波大流行期间。还关闭了约40家门店，并裁员约 4,000 人。Galeria k a r s t a d t k a u f h o f f 是在竞争对手 k a r s t a d t 和 k a u f h o f f 今年前合并后成立的，但由于能源价格上涨和消费者支出疲软，该公司遭受了损失。该公司去年获得了 7.24 亿美元的国家援助。此举反映了今年来许多欧洲城市高阶的崩溃，也为消费者支出已转向在线，尤其是在大流行期间。非必要的休闲、娱乐和酒店产品被迫关闭。德国已经看到许多标志性的高阶连锁店倒闭，金百林就失去了亚历山大广场上的两家著名旗舰店 k a u f h o f f 和 l e x 中心，以及著名的 k u d a m 街角购物中心。该购物中心是三个主要时尚品牌的所在地。欧洲各地高阶商店的流失，导致对宗的投资的需求不断增长，重新开发被废物或污染物污染的土地。如废弃的加油站或废弃的工厂，尽管由于清理潜在有毒污染物的成本，宗地的开发可能很困难且成本高昂，但他们对投资者很有吸引力，因为他们通常具有战略位置。当地规划当局通常支援这些开发专案。国际刑事法院就涉嫌乌克兰战争罪寻求对俄罗斯人的逮捕令。Rogers 预计国际刑事法院 （ICC）。将立即寻求对与乌克兰冲突期间所犯罪行有关的俄罗斯个人发出逮捕令。海牙国际刑事法院首席检察官法图·本苏达于2020年5月正式要求开始调查乌克兰涉嫌的战争罪、危害人类罪和种族灭绝罪。本苏达在三次访问基辅期间还透露了他对儿童权利和针对民用基础设施的特别兴趣。据匿名消息人士称，特别是。预计国际刑事法院将对基明与将儿童从乌克兰绑架到俄罗斯和针对民用基础设施的俄罗斯人发出逮捕令。目前尚不清楚这些人是谁或何时签发逮捕令。欧洲药品管理局警告糖尿病患者在阿森佩短缺中的风险。Bloomberg， 欧洲药品管理局 （BMA） 警告说，医生将糖尿病药物阿森佩作为减肥治疗，使患者处于危险之中。该注射剂由诺和诺德公司制造。由于对类似药物 Vicovi 的强劲需求，该注射剂正在标签外使用。Vicovi 的供应短缺使其销售价格高达62亿丹麦克朗（ 8 9 2亿美元）。随著好莱坞明星和科技企业家埃隆·马斯克认可该产品，需求也激增。Emma 表示，需求的激增导致 a w e s o m e Pick 短缺，预计将持续到明年。该药物只能合法的开给二型糖尿病患者。Emma 警告说，任何其他用途都可能使患者的健康处于危险之中。他补充说，已经用完 a z e p i c 的患者应该改用另一种药物，以避免高血糖反应。大象在泰国被誉为国家遗产的一部分。Rogers， 3月13日是泰国的国象日，致力于保护厚皮动物。长期以来。这种动物一直是国家深受喜爱的象征，以前被用作工作和战争动物，但现在它的生存受到威胁。
，称吴里甫 n o n n u c h 热带花园主席 k a m p o n t a n s k 对其对该国文化和历史身份的重要性表示敬意。他说：“我们现在正在努力维护这些驯养的大象，并为他们提供食物和住所。如果我把他们都放到野外，他们就活不下去了。”与此同时，美联社报道称，对非法象牙贸易的最新国际监测得出的结论是，对这种商品的需求已经下降。然而，这是针对库存、合法销售、文化传统以及中国和越南游客最容易发现的野生动物骗子。正如我们在二月份所指出的，目前世界上三分之二的非法偷猎象牙贸易仅通过中国的一个省进行。近年来，中国象牙原料的价值从2014年的每公斤 2,100 美元大幅下降到去年的近750美元。然而，环保主义者警告说，由于库存如此之高，犯罪团伙不会缺乏试图满足需求的产品。在南非等偷猎问题最严重的国家，正在努力改善警务和安全边境。世界简报正在测试。这是来自世界各大媒体的精要内容。让你享受总统简报般的特权，迅速掌握全球趋势。谢谢大家收看，欢迎给我们节目点赞。